അടുത്ത ചേമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത് ചെറുതാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ വലുത് ഞാൻ ഓൾറെഡി മുറിച്ചു വെച്ചു അതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചത് ഇതേ ഈ ചേമ്പിൻ്റെയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ചേമ്പിൻ്റെ അത് ജസ്റ്റ് ആയി വരണുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ വലുത് ഞാൻ ഓൾറെഡി മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതേ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മുറിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിനെ ഞാൻ മുറിച്ചെടുത്തു നോക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കണ്ടില്ലേ മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടല്ലോ ഉള്ളിലുള്ളത് മാക്സിമം മുറിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പുറമേ ഉള്ളത് എടുക്കാതെ ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തുള്ളത് നമ്മൾ എടുക്കുക അതായിരിക്കും കൂടുതൽ നന്നായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പം ഈ ചെമ്പിൻ്റെ അല്ലയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ കർക്കിടത്തിലെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വിഭവമായിട്ട് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം താളുകറിയാണ് അപ്പോൾ കർക്കിട മാസിൽ മാത്രമല്ല താളുകറി തയ്യാറാക്കുക പക്ഷേ കർക്കിടത്തിൽ താളുകറിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഗുണങ്ങൾ കൂടും എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ നമ്മളിത് നമ്മുടെ മരുന്ന് കഞ്ഞിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മരുന്ന് കഞ്ഞി അതുപോലെ തന്നെ മരുന്നുണ്ട ഇതൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ കാണാൻ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം അത് അപ്പോൾ കർക്കിടക കഞ്ഞിയുടെ കൂടെയൊക്കെ ഒരു സൈഡ് ഡിഷായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് കഞ്ഞിയുടെ കൂടെ മാത്രമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ആയാലും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഡിഷ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ കറികൾക്കും ഒരേ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല അത് ചുറ്റും ഇത് തീരെ മോശമാണെന്നൊന്നും പറയില്ല അപ്പോൾ തീരെ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവരൊക്കെയാണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കർക്കിട മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇത് കഴിച്ചിരിക്കണം കാരണം നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഇത്രയും നല്ല ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കിട്ടേണ്ടത് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഒരു മാസത്തിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറയുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്തായാലും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിച്ച് നോക്കണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്നല്ല നമുക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം വേണേലും കഴിക്കാം കേട്ടോ അത്രയും ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അത്ര മോശമൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അത് നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യണേ നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഇതുപോലെ അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള മൂന്ന് താളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരുപാട് ഒന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കുറച്ച് നമ്മളിത് ഒരുപാട് കറി തയ്യാറാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടമാണെന്നില്ല നല്ല ചൂടോട് കൂടി സെർവ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും ഇത് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു അത്യാവശ്യം വണ്ണമുള്ള ഒരു മൂന്ന് താളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളിതിൽ ഞാൻ പരിപ്പ് ചേർത്തിട്ടുള്ള കറിയാണ് പരിപ്പും താളും ചേർത്തിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇപ്പൊ താൾ തന്നെയായിട്ട് നാളികേരം മാത്രം അടിച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന രീതി ഉണ്ട് നമ്മൾ പരിപ്പാണ് സാധാരണ ഇട്ടിട്ട് തയ്യാറാക്കാറ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ബൗളിൽ അര ബൗള് പരിപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പൊ പരിപ്പ് നന്നായി കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കലത്തിലായ കാരണം മുമ്പ് തന്നെ പരിപ്പ് വേവിച്ചെടുക്കണം കുക്കറിലാണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് താളും പരിപ്പും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒരു രണ്ട് വിസിലൊക്കെ അടിച്ചാൽ അത് അത്യാവശ്യത്തിന് വെന്ത് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് പണിയഴിയും നമ്മളിപ്പോ എന്തായാലും ട്രഡീഷണൽ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കാൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതുപോലെ മൺകലത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയാൽ അതിൻ്റെതായ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം നമുക്കിത് പരിപ്പൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാരണം നമ്മളിതിൽ നാളികേരം ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നാളികേരത്തിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ കുറച്ച് പച്ചമുളകാണ് അരച്ചിടുന്നത് അപ്പോൾ അത് കാരണം അതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂണിൽ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ പരിപ്പ് വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് താള് നന്നാക്കാം അപ്പോൾ താള് ആദ്യമായിട്ട് നന്നാക്കണവരൊക്കെയാണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ നാല് പുറത്തുള്ള ഈ നാല് ഇങ്ങനെ ചീന്തി കളയണം അതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ നന്നാക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതുപോലെ നമുക്കത് ഫുള്ളായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നാല് ചീന്തി എടുത്താലും മതി ഇപ്പൊ വണ്ണുള്ളതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ നടു കീറിയിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ഒരുപാട് വലുതായിട്ടല്ല ചെറുതായിട്ട് തന്നെ അരിയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ
അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് കുക്കറിൽ തയ്യാറാക്കണമെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഇട്ട് വിസ് അടിച്ചിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുമിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടും അധികം നേരമൊന്നും വേണ്ട അപ്പം ഇത് തയ്യാറായിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ പറയാം അപ്പം ഞാനൊരു ചെറിയ നെല്ലിക്കയുടെ വലുപ്പത്തിൽ പുളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് വെള്ളത്തിലൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടാം പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നാളികേരമാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ നാളികേരം ഇപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിലെന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാളികേരം ചേർക്കില്ല പരിപ്പും താളും മാത്രമാണ് കറി വയ്ക്കാറ് നാളികേരം അങ്ങനെ ചേർക്കാറില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് പേരൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് താളിൽ നാളികേരം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് അതുപോലെ ആക്കി കഴിച്ചാൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ നാളികേരത്തിൻ്റെ പകുതി മുറി നാളികേരം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു പത്ത് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എരുവിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ നോക്കാട്ടോ അപ്പോൾ ഓരോ മുളകിൻ്റെ എരുവ് അനുസരിച്ച് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയണു നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള മുളക് പൊടിയുടെ ഒക്കെ എരുവ് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഞാൻ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഇത്രയും അതുപോലെ രണ്ട് കറിവേപ്പിലി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതില്ലാച്ചെങ്കിലും നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ നാളികേരം ചേർക്കാണ്ടിയാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അതല്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നാളികേരം ചേർക്കാൻ താല്പര്യമില്ല ആദ്യമായിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പരിപ്പും താളും മാത്രമായിട്ട് ചെയ്യാം നമ്മളിത് ഒരുപാട് ടേസ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഹെൽത്തിയാണ് നമ്മൾ ഈ കർക്കണ മാസത്തിൽ നമ്മളിതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഈ വക ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വെച്ച് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമ്മൾ കഴിച്ചിരിക്കണം കർക്കണ മാസത്തിൽ ഇതിന് കുറച്ചും കൂടി ഗുണം കൂടുതലുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ പരിപ്പ് എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ പരിപ്പ് അത്യാവശ്യം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് വേഗം തന്നെ അത്യാവശ്യം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ നന്നാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന താള് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ താള് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ ഇതിൽ അത്യാവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട കാരണം ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ വെള്ളമായിട്ടല്ല നമുക്ക് ഇത് ഇരിക്കുക ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി താളൊന്ന് വേവുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നാളികേരം ചേർക്കാത്തവര് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോ നമുക്ക് വറുത്തിടാവുന്നതാണ് കേട്ടോ പുളി ഒഴിച്ചിട്ട് താള് വെന്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് പുളി ഒഴിക്കാം അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ താളൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടിക്കാണ് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് നാളികേര അരച്ചില്ലെങ്കിലും ഇതുപോലെ കട്ടിക്കൊക്കെ ഇരിക്കും നമ്മൾ പരിപ്പ് നല്ലോണം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാകും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പുളി സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായി ഇളക്കി ഇതും നന്നായി ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ താള് വേവാൻ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അധികം മൂക്കാത്ത താള് നോക്കിയെടുക്കുക മൂക്കാത്ത താളെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒക്കെ മതി അടച്ചു വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആയി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനി പുളി ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് ഒന്ന് തിളയ്ക്കുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ പുളി ഒഴിച്ചത് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എൻ്റെ അമ്മയൊക്കെയാണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നിർത്തും പരിപാടി കാരണം നാളികേരം അരച്ചു ഒഴിക്കാറില്ല ഇങ്ങനെ ആയാലും നമുക്ക് അത്യാവശ്യത്തിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്യാം അതുപോലെ നാളികേരം ചേർത്തും ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡും ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തായാലും കുറച്ച് നാളികേരം അരച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിനകത്ത് പച്ചമുളക് ഇട്ടത് നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള നല്ല കാന്താരി മുളകാണ് ഇട്ടത് അപ്പൊ അതിന് അതിൻ്റെതായ ഗുണങ്ങളുണ്ട് അത് കാരണമാണ് ഞാൻ കാന്താരി മുളക് ഇട്ടത് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും പരിപാടിയുള്ളൂ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പരിപാടിയൊന്നുമല്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ പരിപാടി കഴിയും നന്നായി ഒന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഒന്ന് തിളച്ചു വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ കറി നന്നായി തിളച്ച്
പിന്നെ നിങ്ങൾക്കത് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണ് എങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ കടുക് നന്നായി പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുളക് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ നാളികേരം ചേർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് നാളികേരം ചേർക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് കറിക്ക് ഒരു ഒരു ഉഷാറുണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പം അത് കാരണം തന്നെ ഒരുപാട് നാളികേരം ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വെള്ളമായിട്ട് അങ്ങനെ ആക്കാനും പാടില്ല കേട്ടോ നല്ല കട്ടിക്ക് ഇരിക്കണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക അപ്പം അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായി നമുക്